Buonasera a tutti ed eccoci qua con l'unboxing del micro, ehm, anzi del mini cabinato eh, della My Arcade eh, Micro Player Pro e in particolare il cabinato di Galaga. Allora, iniziamo aprendo la scatola. Okay. Diciamo che era da un po' di tempo che lo, lo attendevo e finalmente è ora disponibile da un po' su Amazon Italia. E se no prima occorreva acquistarlo direttamente o sul, su Amazon.com, quindi sul sito internazionale o direttamente sul sito ufficiale della My Arcade. Eccolo qua. Aspetta, togliamo la scatola. E ora eccolo qua questo rispetto alla diciamo la versione quella più, più vecchia ha una serie di migliorie di tutto rispetto innanzitutto finalmente abbiamo il, il monitor verticale lo stick diciamo un po più, più solido secondo me e da quello che ho notato secondo me anche il tasto fire secondo me, dovrebbe essere migliore del precedente allora allora io direi subito di spacchettarlo un po come ecco qui ci abbiamo una serie di caratteristiche titolo con licenza ufficiale videogiochi interamente giocabili display da 7 cm ad alta risoluzione vabbè luminosità dello schermo regolabile e alimentazione con quattro batterie AA o cavo USB-C che infatti questa è pure la novità perché i vecchi cabinati della, sempre della My Arcade e in particolare anche questo di Galaga potrà essere alimentato solamente a, a batterie invece adesso in più abbiamo anche il cavo USB-C allora vediamo un po' come come si apre Questo. No, c'è dello scotch, ok. Speriamo che l'ho aperto dalla parte giusta. Ok, c'è anche dello scotch laterale. Oh no, si. Sì. Vediamo se riesco. suppongo pure di qua quindi tocca toglierlo pure da qua lo facciamo prima così allora, e vieni fuori Allora, tiriamolo fuori. Eccolo qua. Che bellino. Però ovviamente, vabbè, diciamo, non rispetta proprio le, le proporzioni e il cabinato con l'originale, però comunque costa anche circa 50 euro, quindi ci sta pure. Questo ci abbiamo il manualino con tutte le istruzioni di funzionamento inglese francese e sicuramente ci sarà pure l'italiano suppongo ma diciamo che a noi ne frega ben poco perché tanto non credo sia un'impresa a capire come funziona c'è pure il portoghese ecco qua l'italiano vabbè lo lasciamo qua nel caso dovrebbe essere eventuali problemi ma non credo poi ci abbiamo un taglioncino ah, con tutti i vari mini cabinati che ha prodotto la My Arcade. Vediamo un po' se si vede qua. 
so se sono quelli pro ma suppongo di sì o oh, no beh no sono un po' misti stanno no c'è un po' troppa luce non si vede proprio bene bene riesci manco a mettere a fuoco va bene comunque vabbè comunque ce ne sono diversi eh, tra Street Fighter 2 versione ah ecco ci stanno le varie versioni e per ogni gioco c'è la versione diciamo console portatile cabinato e, e nano cabinato diciamo e Mega Man Space Invaders poi anche si ha quello del cuoco non mi viene in mente non so perché non ce l'hanno scritto vabbè poi abbiamo la Tari Pac-Man e guarda che questo qua è Mrs. Pac-Man okay, mettiamolo un attimo da parte così vediamo un attimo il cabinato ci abbiamo una pecetta si entra da togliere usa batteria al di alta qualità per per giocare di più più a lungo possibile diciamo. ecco qui abbiamo i vari pulsanti che è tasto di accensione questo suppongo sia il volume poi abbiamo ecco anche l'uscita cuffie che potrebbe essere comoda non abbiamo una presa diciamo per farlo uscire su tv ma secondo me eh, sarebbe pure abbastanza inutile e la, la presa di ricarica usb c con 5 volt e poi il tastino per regolare la luminosità e questo è come, come è visto da davanti C abbiamo anche il tasto questo per mettere il credito questo è, è finto il joystick ah, non male cioè un discreto click diciamo e anche il fire dai diciamo per una cosa portatile ci può pure sta allora, togliamo la picetta. Questa l'hanno incollata bene. Speriamo di non rovinare la set art sotto. C'è cioè il bezel. Ok. Perfetto. Questa la possiamo togliere. Niente, a questo punto lo possiamo accendere, quindi datemi un momento che attacco tutto e lo accendiamo a tra poco. Allora, eccoci qua finalmente con il gameplay vero e proprio. Quindi lo accendiamo. Questa è la presentazione del My Arcade. Allora, l'LCD devo dire che non è proprio proprio il massimo, ma diciamo cioè si vede bene però me l'aspettavo che comunque non era proprio una cosa super qualitativa cioè, comunque per, per 50 euro ci sta e diciamo che si vede meglio infatti la telecamera che lo inquadra un po' da, dal più basso si vede già bene io invece che sto un po' più in alto eh, i colori iniziano un po' a schiarirsi ma questo è, è naturale per tutti i display di FT però diciamo che alla fine rende qui abbiamo la selezione di due giochi perché ovvero la, la particolare di questo nuovo Galaga è la possibilità di averci due giochi interni quindi ovvero Galaga e Galaxian ovviamente qui le ROM sono, sono arcade rispetto invece alla, alla versione precedente che erano prese dalla, dal NES quindi diciamo questo dà più un um, ci darà più, ecco, più la sensazione di giocare più al gioco ecco, da sala. Allora, io direi di iniziare con Galaga. Il rom, il rom check. Allora, ci dovremmo essere, quindi mettiamo il credito. e un giocatore mm. dai, pulsante fire non è male eh. 
Poi per fortuna avendoci l'uscita delle cuffie posso registrare il lato in diretto. Quel display è molto molto piccolo, quindi è pure difficile delle volte vedere i colpi, eh? Comunque si vedono, eh? Ovviamente l'audio in, in presa diretta diciamo è un pochetto meglio anche se noto che i suoni mi sembrano un po' diciamo un peletto peggio rispetto a quelli del, del gioco sul mare comunque magari bisogna vedere pure che versione di rom utilizza schermetto piccolo poi adesso diciamo non sono proprio nella posizione correttissima per giocare quindi si fa un po' fatica però dai in qualche modo ci si riesce che altro io speravo che la base della dove la il control panel fosse un po' più stabile diciamo bisogna fare attenzione che se uno preme troppo il tasto di fuoco si rischia che che il cabinato devi venire avanti quindi potrà essere un po' più solido ecco come questa via via contro lo scaffato giocando sul mini cabinato eh? Sommato, no? pure buono che c'è un bel fi feed Se manco premi chissà che, eh. Che cazzo ho detto? Bisogna sempre stare attenti. Se, se, se preme troppo, ovviamente il eh, cabinato ovviamente viene in avanti. Dobbiamo fare un po' più stabile, secondo me. Però va bene. Va. Adesso forse può essere pure che sto non lo impugno bene, se è una posizione un po' scomoda. Cazzata. ecco pure l'esplosione mi sembra un po' diversa varia leggermente ecco, rispetto alla versione sul MAME o di proprio sull'FPGA però naturale bisogna vedere pure che ROM utilizza no? la navetta Oh, <laughs> 
Ok, comunque la difficoltà mi pare sia stata... Ok, i dip switch sono settati giusti, eh, come rom originale del mano. Io che ecco così piccolo riesco comunque a prendere bene o male le misure. Incredibile. Se riesco a raggiungere i 140 riprendo la vita. stage poi c'è abbiamo il bonus stage yeah. eh, sarà 138 oddio e come la fatta io so? Eh, niente. Vabbè. Non è che speravo di fare una partita decente, però... Deve andare pure peggio. Ok, dai. Ecco, infatti una cosa che voglio controllare, mo sì, adesso spengo la macchina, vediamo un po' se rimangono i punteggi oppure no magari vi si risolve nell'home ecco, intanto vediamo facciamo sta prova allora si sì, adesso io vi ho calaca vediamo se c'è ancora lo score salvato no non mantieni gli score ecco questa potrebbe essere anche un'altra pecca che più chi interessa Gioca a punti e... e magari così fassi qualche partita ogni tanto e purtroppo niente. Non mantieni gli score, vabbè. Non è, non è così grave però, peccato, eh. sarebbe stato una cosa carina. Allora, a questo punto, a questo punto proviamo pure in Galaxian. Anche se più di tanto non mi è mai piaciuto il gameplay più il... quello di Galaga allora il credito ecco, qui dicevano parecchi si faceva fatica a vedere i colpi dei nemici vediamo un po' se è vero sì, infatti si sì. cioè, si fa un po' più fatica su questo <coughs> Poi in realtà invece di sparare due colpi contemporaneamente se ne spara uno per volta quindi 
ancora più difficile rispetto a Galaga. Basta che sbagli il tempo di sparo e sei fregato. Stavo, stavo a fare un po' a caso, eh? Questo poi non ci ho mai giocato, quindi manco ci sono giocato più di tanto. Vediamo se questo fa mettere lo score, ma suppongo di no. No, infatti. Ok, facciamo un altro che si dura veramente poco. Diciamo che il colpo appena si libera è subito disponibile, quindi se non c'è prontezza di riflessi Può, può sparare immediatamente eh? Madonna E comunque vedi i colpi veramente faticoso Ok, dai. Di gameplay l'ho fatto, questo è andato un po', un po' peggio rispetto a gara, comunque anche un gioco non ci gioco mai. Poi già le condizioni come gioco non sono proprio, pr propriamente comode. Eh? Comunque allora, questo era il My Arcade Micro Player Pro con Galaga. E niente ragazzi, io vi saluto qua e ci vediamo alla prossima. A presto, ciao ciao.